السلام علیکم دوستو جہاں پہ مارننگ ہے وہاں پہ گڈ مارننگ جہاں پہ ایوننگ ہے وہاں پہ گڈ ایوننگ اور جہاں پہ نائٹ ہے وہاں پہ گڈ نائٹ تو بات کچھ یہ ہے کہ کچھ دن ہوئے بھائی نے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کر لیا پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ نہیں رہے سو پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں کہ میرا نام ہے ولید ایک چھوٹا موٹا سا گرافک ڈیزائنر بھی ہوں جو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں خوش کرنے کے لیے تو سوچا یہ کہ گھر بیٹھے ہیں کیا کیا جائے پھر سوچا چلو جو آتا ہے اسی کو شیئر کر لیا جائے تھوڑا تو بھائی آؤ دیکھو انجوائے کرو سیکھو سبسکرائب کرو اور جاؤ اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میرا بھائی ये बड़े बोल छोटे क्या चल रहा है यार ओपेरा अच्छा ये कब तक चलेगा सुनने दे अरे बोर हो रहा हो यार अच्छा सुन इसकी अंगड़ाइया खत्म हो जाएगी तो मुझे उठा देना तो खैर कुछ सीरियस बात पे आ जाए तो बात कुछ ये है कि जैसा कि आप इस वीडियो का टाइटल देख रहे होंगे कि हाउ टू यूज फोटोशॉप तो आज प्लान कुछ ये है कि मैं बिल्कुल ही बेसिक स्टार्ट کروں گا فوٹو شاپ کے بارے میں کہ فوٹو شاپ کیا ہے اور اس کے بیسک فنکشنس کیا ہیں اور کس طرح سے آپ ایک بیسک ڈیزائن کر سکتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کافی لوگ ہوں گے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو میں پہلے آتا ہے یہ کیا بتا رہے ہو اتنی سمپل سی باتیں لیکن ریکویسٹ صرف اتنی تھی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ویڈیو دیکھیں پوری اور شاید شاید پاسبل ہے گارنٹی نہیں ہے پر پاسبل ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ دیکھیں اور وہ آپ کو آپ نہیں سیکھ لیں ایک دن میں اور کوئی چیز ہو جو آپ ہو سکتا ہے کوئی چیز نکل ہی آئے جو کہ آپ کو نہ بتاؤ تو بھائی ریکویسٹ یہ ہے کہ آئیں کچھ خود سیکھیں کچھ ہمیں سکھائیں ہمیں بھی فائدہ ہو آپ کو بھی فائدہ ہو اور کیا لینا ہے اس دنیا سے بھلا ہم نے بٹ ایک بات کا پرامس ہے کہ یہ ابھی صرف ایک سٹارٹ ہے میں پوری کوشش کروں گا اپنی کہ جتنا بھی میرا تھوڑا سا نالج ہے اسے آپ تک ٹرانسفر کروں بالکل آنسٹ وے میں تو یہ تو ہوگی میری آج کی تقریر زیادہ لمبی ہے تو اس کے لیے معذرت تو اب چلیں آج کا اپنی پہلی آفیشیل ویڈیو میں اسٹارٹ کرتا ہوں اگر پسند آئے تو ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور اگر ہو سکے تو بیل کا آئیکون کا ایک بٹن ہے وہ بھی دبا دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بندہ آ گیا پھر سے بولنے کے لیے تو شاید مجھے بھی کوئی فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی ہو جائے تو بات یہ ہے کہ پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ہوپ فلی آپ لوگوں کو شاید 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 تھوڑا سا فائدہ ہو ہی جائے اسے کوئی نہ کوئی فائدہ لے لے گا اسے بکواس بند کر تو جناب یہ ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپ ٹوٹوریل ون تو اس میں آج ہم بیسیکلی یہ تین مین چیزیں ہیں جو کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا نمبر ایک ہے تو سم بیسک ٹولس ٹولس جو ہوں گے فوٹو شاپ کے جو بیسک ٹولس ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کا انٹروڈکشن ہوگا پھر مین تھنگ فوٹو شاپ کی ایک مین چیز یہ ہے کہ لیئرس تو ہاؤ ٹو پلے ود لیئرس تو ڈیزائننگ کی زبان میں جو کہتے ہیں پلے ہاؤ ٹو پلے ود لیئرس سو لیئرس کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں چھڑ چھڑی اور کس طرح سے ڈیزائن میں یوز کر سکتے ہیں اس کو اور تیسری چیز ہوگی میکنگ ہماری ایک سمپل ڈیزائن بنا کے دکھائیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک سمپل ڈیزائن بنا سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر تو یہ تین چیزیں ہیں جو اس ٹیٹوریل میں میں آج کوشش کروں گا کہ پوری کروں تو ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیوز میں 
चलते जाएंगे आगे तो ये आ गया जनाब हमारा फोटोशॉप ये है जनाब एडोप फोटोशॉप सी एस फाइव है मेरे पास आई नो काफ़ी ओल्ड वर्जन है मेरे पास लेकिन स्टिल इसके जो फंक्शन हैं वो स्टिल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं जो हमें चाहिए डिज़ाइन के लिए तो ये है हमारा जब फोटोशॉप खोलेंगे डॉ फोटोशॉप तो इस तरह का उसका एक व्यू आएगा ये सारा और ये सारे आपके लेफ्ट पे टूल्स हैं या राइट पे आपकी लेयर्स होंगी और डिफरेंट आपके जितने यहाँ से आप जितनी चीज़ें आप कलर्स ये मैं आपको आगे इन शायद साथ बताऊँगा मेन चीज़ के आपके यहाँ पे लेयर्स चाहिए लेयर्स का ऑप्शन चाहिए ये देखें और सेकेंडली आपको ये टूल्स चाहिए लेफ्ट पे तो ये आप यहाँ पे जाएंगे उस वाले फाइल में और देखेंगे न्यू तो न्यू हम करेंगे तो यहाँ पे हमें सेट करनी है अपनी लोकेशन तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का नाम सेट कर लेते हैं लाइक इसको हम कर लेते हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल जो भी आपने या फोटोशॉप टी के नाम से उनको सेव कर देते हैं जो भी आपका अपने नाम रखना है प्रोजेक्ट का या पे डिपेंड करता है ठीक है तो इसके बाद हम ना सेट करेंगे अपनी रेजोल्यूशन तो बेसिकली है कि ये डायमेंशन अपनी सेट करनी है आपने तो एक तो इसे पिक्सेल्स में रखें बेटर है कि जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो पिक्सल्स में ना कि इंचज और सेंटीमीटर में रखने के बजाय इसको पिक्सल मोस्ट बेस्ट ऑप्शन तो वेट तब से हम कुछ भी इसमें रख सकते हैं अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ए फोर डिज़ाइन करना है तो उसकी भी एक स्टैंडर्ड वेट्स होती हैं हरी की तो पिक्सल में आप इवन गूगल पे सर्च करें तो आपको भी पता लग जाएगा कि क्या फॉर एग्जांपल ए फोर के क्या पिक्सल हैं और ए थ्री के क्या हैं ए वन के क्या हैं जो भी आप डायमेंशन चूज करना चाह रहे हैं तो फिलहाल हम एक काम करते हैं जैसे हम यूट्यूब का जो एक थंबनेल होता है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डेस्कटॉप साइज होता है स्क्रीन का साइज होता है वो हम रेजोल्यूशन तो उसकी ये नाइनटीन ट्वेंटी जो है ना इसकी वेट्स होती है हम रखेंगे और वन ही हमारी यही है हम इसकी हाइट रख लेंगे और रेजोल्यूशन हम 72 रखे हैं क्योंकि हम ये काम अगर तो आपने कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करनी है जो कि आपने प्रिंट करवानी है या प्रिंट मीडिया रिलेटेड चीज़ है तो ऑब्वियसली उसकी रेजोल्यूशन हाई होगी डिफरेंट है कई पोस्टर्स के लिए अराउंड 300 है साइन बोर्ड्स के लिए सेव है बेटर रेजोल्यूशन चाहिए पर स्क्रीन रेजोल्यूशन क्योंकि हम ये जस्ट स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो स्क्रीन के लिए हमें सेवेंटी टू रेजोल्यूशन इज स्टैंडर्ड वन यूज कर सकते हैं और कलर मोड आप इसको ये भी बेसिकली प्रिंटिंग में ज़्यादा मैटर कर रहा है पर हम सिक्सटीन बिट पे इसको सेट कर देते हैं और बैकग्राउंड आप वाइट रख लेंगे आपने कलर ट्रांसपेरेंट रखनी है बैकग्राउंड तो आज या बाद में भी चेंज कर सकते हैं लेकिन स्टिल अभी ये सेट कर रहे हैं तो अब इसको हम वाइट रख लेते हैं स्टैंडर्ड कलर पर और हम इसे कर देते हैं ये हमारा हो गया सेट सारा तो हम इसे ओके कर देते हैं और ये हमारी जनाब आज की पहला खुल गया है अब ये देखें आप ये जो हमने डायमेंशन सेट की थी इसके मुताबिक ये एग्जैक्टली एक नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज या स्टैंडर्ड यूट्यूब थंबनेल जो होता है उसके मुताबिक ये सेट हो गया तो सबसे पहले तो हम कोई भी आपको ये है सबसे पहले तो मूव टूल सब अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले जब काम शुरू करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो लॉक होगी ठीक है ये लॉक है तो आपने सबसे पहले तो इसको करना है अनलॉक ताकि क्योंकि जब तक कोई चीज़ लॉक है वो कहीं मूव नहीं हो सकती कहीं कुड ना नहीं तो ये आपका नोटिस आ जाएगा कुड नॉट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेर इज लॉक तो वो आपने इसको पहले तो यहाँ ये ये लेयर्स का सेक्शन है ये बैकग्राउंड के लेयर आपकी आ रही है तो इसे आपने डबल क्लिक करना है तो ये पूछेगा कि आपकी ये अब एक लेयर बन रही है पहले ये एक लॉक लेयर थी अब एक आपकी एडिटेबल लेयर बन जाएगी तो इसका नाम आप रख लेते हैं हम बैकग्राउंड ही स्टैंडर्ड नाम रख लेते हैं बैकग्राउंड को कि ऑबियसली ये सबसे बैक पर रहेगी बैकग्राउंड तो ये देखें अब ये बैकग्राउंड ले जाना अब ये लॉक नहीं रही तो हम इसे कहीं मूव कर सकते हैं अब ये एडिटेबल लेयर बन की है तो उसको भी कर सकते हैं तो 
सबसे इस ये है जी आपका ये होता है मूव टूल आपका क्या ना मेन जो टूल है मूव टूल है आपका इसे आपने कहीं पे भी आपने चीज को मूव करना है तो किसी भी चीज को उठा कर ना मूव करना है आप कर सकते हैं ये बेसिकली अगर वी का वी का जो की पर बटन है वी तो अगर आप दबाएंगे तो ये हम ये टूल जो है ना ये सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये ये शॉर्टकट है तो इजी रहता है आपको डिजाइन करने के लिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिजाइन कर रहे हो तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती काम करने के अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता हो तो ये सारे आपको लिस्ट में भी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या मैं अपने यूट्यूब के पेज पे ये सारी कीज भी शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी कीज हैं जो कि शॉर्टकट्स हैं यूज करने के लिए तो सबसे पहले हम चलते हैं ये सारे टूल्स हैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा मैं कि कौन सा टूल किसके लिए यूज हो रहा है क्योंकि अभी जब हम डिजाइन करने लगेंगे तो हर टूल का यूज आएगा बीच में 90% आएगा कोई दो चार टूल होंगे जो कि शायद हमारे ना यूज हो शायद वो भी ना यूज हो लेकिन ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियोस वो साथ साथ यूज होते जाएंगे और आपको बताता जाऊंगा तो फॉर एग्जांपल हमने ये एक टूल ये शेप का टूल है शेप का टूल हम सेलेक्ट करते हैं तो हम एक शेप ये इसे हम अगर राइट क्लिक करें तो ये देखेंगे आ गया अब हमें रेक्टेंगल से करना है राउंडेड रेक्टेंगल करना है राउंडेड कॉर्नर से रेक्टेंगल जो होता है इसके अलावा लेफ्ट का टूल है फिर आपका फिर पॉलीगन है लाइन है फिर कस्टम शेप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टम शेप सी अपनी कस्टम शेप को देखिए इसके अंदर आ गई लेकिन आप कस्टम शेप आप अपनी खुद भी बना सकते हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप कस्टम शेप के साथ बना सकते हैं अपनी खुद लेकिन फिलहाल हम एक जस्ट एक सेलेक्ट कर लेते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल और ये देखें कि हमने सबसे पहले तो बनाना है रेक्टेंगल तो हम इसे स्क्वायर बना रहे हैं स्क्वायर अगर आपने अगर इसमें ये ठीक है कि अगर मैं कोई कोशिश कर लूं कि अगर आपने ये स्टार्ट करना है तो अगर आप इसको शिफ्ट शिफ्ट का बटन दबाकर इसको आप करेंगे प्रेस माउस से बनाएंगे तो ये दोनों साइडों की स्पीड और डायमेंशन दर रेशियो वो सेम रहेगी और ये दस किया जाएगा मतलब अगर ये स्ट्रेच आपने ये स्ट्रेच नहीं करना चाहते या फिर और भी चाहे एग्जैक्ट स्केयर होना है आपने शिफ्ट दबाएंगे तो ये इक्वली दोनों साइडों से जो है ना इसकी रेशियो बढ़ेगी तो ये मेरा स्केयर बन गया अगर आपने फॉर एग्जांपल शिफ्ट नहीं दबाते तो फिर आप इसको किसी भी शेप पे लेके जा सकते हैं ये है ना मतलब रेक्टेंगल स्केयर जिस मर्जी डायमेंशन पे ले लें पर आपने अगर आपने इसका स्केयर बनाना है तो फिर आप इसको जाना एक शिफ्ट दबाएंगे तो ये इक्वली डायमेंशन पे आएगा तो हमने एक स्केयर बना लिया और एक हम बना लेते हैं रेक्टेंगल ये या कि मेरे दो लेयर सब कंट्रोल तो बाकी वन और टू लेयर सेलेक्ट करें कंट्रोल को होल्ड करके तो दोनों लेयर्स को मूव आउट कर सकते हैं हमें जहां भी करना है तो ये आ गया भी दो लेयर तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसका हम कलर चेंज कर देते हैं कोई भी लाइक एक को हम रेड कर देते हैं और एक को हम कर देते हैं एक मिनट में रख जाता है इसमें एक को हम यहाँ से रेड कर लिया हमने और एक को हम ये इस पे पर आए हैं हम यहाँ पे हम तो इसके ऊपर जब हमने डबल क्लिक किया ये लेयर ये लेयर हैं लेकिन दोनों और इसको हमने डबल क्लिक किया तो ये बन गया है एक रेड आ गया और एक ब्लैक वाले को हमने डबल क्लिक किया है तो ये आ गया है इसे हम कोई भी ब्लू कलर दे देते हैं ठीक है ये ब्लू हो गया तो अब ये आपकी दो लेयर बन गई हैं इसे हम एक लेयर को आपने जब किसी अब लेयर को जब लेयर के नाम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ठीक है ये देखें तो ये आ गया लेयर का नाम भी यहाँ पे आपसे जस्ट अपने जब डिजाइन कर रहे हैं आपको इजी करने के लिए इसका नाम रखते हैं स्केयर और इसका नाम रख देते हैं रेक्टेंगल तो ये जस्ट इसके लिए एक मार्कर बन जाते हैं आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये लेयर इसकी थी ये लेयर इसकी थी क्योंकि जब आप कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर रहे हो तो ये काफी क्या कहते हैं लेयर्स आपकी मिक्स होने का चांस होता है तो इससे बेटर है कि आपने हर लेयर को जब अलग-अलग एक नाम दिया हो तो आपको पता लग जाता है इजीली आप गो थ्रू कर पता कर सकते हो कि वो लेयर है 
लेकिन इस चीज़ के लिए वो तो भी स्टार्ट है इतनी ज़्यादा लेयर्स के हम फिलहाल काम नहीं करेंगे इसमें तो ये हमारे बॉक्स बन गए अब आपने फॉर एग्जांपल किसी एक आपने स्केयर बॉक्स को आपने रोटेट करना है या किसी और एंगल में करना है तो आप इसको पहले कंट्रोल दबा के टी टी का बटन दबाएंगे टी फॉर टेबल कंट्रोल टी एंड ये आपकी देखेंगे सेलेक्ट हो गया आपका बॉक्स ठीक है और मेक श्योर sure कि जिस लेयर पर आपने काम करना है वो लेयर आपने सेलेक्ट किया और मेरी राइट स्केयर पर काम कर रहे हैं तो इसलिए हम राइट स्केयर को ही सेलेक्ट किया हमने ठीक है और इसको हम कंट्रोल टी दबा के इसको हमने कर दिया है ट्रांस ये ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ गया है ठीक है फॉर एग्जांपल हमने इतना आप इसको जस्ट हमने इसको डबल करना है तो इसकी वेट तक हाइट को हमने नॉर्मल डबल करना है तो आप इसको जस्ट हंड्रेड परसेंट पर ले जाएंगे तो ये देखें इसकी सिर्फ वेट जो है ना वो डबल हो गई है लेकिन अगर आप इसको क्या कहते हैं अगर आपने दोनों तरफ पढ़ाना है इक्वली तो आपका जो कंट्रोल डी आपने किया है कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ गया ये तो उसको जब मैं शिफ्ट पकड़ के जब आप इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो इक्वली बढ़ेगी इसकी डैम दोनों तरफ से डैमेज इसकी स्ट्रेचिंग नहीं होगी या ख़राब नहीं होगा आपको अगर स्केयर स्केयर ही चाहिए ठीक है तो इसको हम अगर आपने फॉर एग्जांपल एक साइड करनी है तो और बढ़ाया है तो आप उसमें नॉर्मल अगर आप ऐसी हो बगैर शिफ्ट पकड़े करेंगे तो फिर आप कोई भी शेप कर सकते हैं ठीक है ना लेकिन हमने क्योंकि इसको राइट नाउ भी मैं स्केयर रखना है सिर्फ तो हम फिर इसको शिफ्ट होल्ड करके साथ हम इसको स्केयर रखेंगे अगर ठीक है ये बहुत बेसिक है आई नो कुछ लोगों को लगे होगा इट्स वेरी बेसिक बट मुझे बिल्कुल स्टार्ट से लेके जाना है सबको तो इसलिए आज मैं इसी तरफ से स्टार्ट करूँगा तो अभी आ गया आपकी दो लेयर ठीक है ना अब यहाँ पे आप ये देखें अगर आप जेड का बटन दबाएं जेड जी का जेड का बटन दबाएं तो या ये आपका ये यहाँ पे टूल है जूम के नाम से जूम तो आप इसे देखें ये आप भी यहाँ पे आ जाते हैं एक्चुअल पिक्सल स्पिट स्क्रीन फुल स्क्रीन प्रिंट साइज तो प्रिंट साइज ऑब्वियसली अगर आपने इसको प्रिंट के रेजोल्यूशन में किया लेकिन हम इसको प्रिंट साइज में कर तो हम इसको अगर अपने फिट स्क्रीन करेंगे तो देखें ये जितना आपका स्क्रीन है उतने पे ये फिट होकर आप डिज़ाइन कर सकते हैं बेटर ऑप्शन भी है कि उस पर करें लेकिन ज़्यादा बेटर होता है फिट स्क्रीन से थोड़ा सा कम रख के करें तो थोड़ा आपको आपकी आँख के लेवल के लिहाज से ईजी होता है डिज़ाइन करना लेकिन वैसे अगर आप कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो जूम करना आपने उसके लिए आपको उसको थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा तो यह आ गया और अगर इसे हम एक्चुअल पिक्सल दिए एक्चुअल पिक्सल से हम एक्चुअल पिक्सल पर लेके जाएंगे तो ये एक्चुअल पिक्सल नहीं कि किस रेजोल्यूशन की एक्चुअली आ रही पिक्सल जाएंगे उस लेवल पर आ जाएगी कि जब फॉर एग्जांपल ये जब ये स्क्रीन पर शो होगी तो उसकी इस लेवल की रेजोल्यूशन ये स्पेस पकड़ के ये सैन आ जाता है आप इसे मूव कर सकते हैं ठीक है तो एक प्रेस करते हैं ठीक है तो जैसे हम पेयर फिट स्क्रीन पर ले आते हैं और हम कंट्रोल एंड अगर हम इसे देखें ना अगर हम ये करें इसे तो कंट्रोल और हम इसे हमारे ये वैसे यहाँ पे टूल है माइनस इसे छोटा और बड़ा करने का ठीक है लेकिन हम जैसे हम कंट्रोल और वो करते हैं माइनस से कंट्रोल होल्ड करके माइनस का बटन दबाएँ तो ये छोटा और कंट्रोल प्लस करें तो ये और ये बेसिक टूल हैं जो कि डेफिनेटली आपके हर हर फोटोशॉप के डिज़ाइन में आपके यूजरों के हर मौके पे और आपको ईजी रहेगा यूज़ करने के लिए प्लस और माइनस भी आप बना सकते हैं लेकिन ईजी रहता है कि अगर आप शॉर्टकट यूज करें कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस टू जूम आउट और जूम इन के लिए ऑप्शन ये बड़े बोल छोटे क्या चल रहा है यार ओपेरा अच्छा ये कब तक चलेगा सुनने दे अरे बोर हो रहा हो यार अच्छा सुन इसकी अंगड़ाइया खत्म हो जाएगी तो मुझे उठा देना और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आगे अभी देखें ये इसको साइड पर लेके जाएंगे तो ये इसके रोटेशन का आ रहा है रोटेट करना चाह रहे हैं तो जिस मर्जी एंगल में आप इसको रोटेट कर लें तो ये इस पर आ जाएगा ठीक है अब अब ऐसा है कि अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मिस्टेक कर दिया आपने इसको यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं करना था तो अगर आप कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये अंडू हो जाएगा ठीक है लेकिन लेकिन कंट्रोल जेड से सिर्फ एक दफ़ा आप इसे वापस अपनी मिस्टेक को दुरुस्त कर सकते हैं अगर आपने रिपीटिंगली जाना है तो अराउंड मोर देन टेन आपके पास अलावा है आई थिंक के आप अगर आप इसको कंट्रोल आर्ट कंट्रोल 
alt का बटन जो है वो और दैट ये आई थिंक अगर आप आईओएस यूज कर रहे हैं एप्पल तो विल बी कमांड का बटन लेकिन ये तो कंट्रोल का बटन है मैं इनको फिर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं तो इन कंट्रोल ऑल्ट एंड दैट जब करेंगे तो ये देखिए आप डिफरेंट ये जितना हमने किया था ये और बैक पे जाई जा रहा है टू कोई जा रहा है ठीक है लेकिन जब से कंट्रोल दैट पे लिखेंगे तो वापस स्टेट पे आ जाएगा वो एक दफा जो आपने किया या फाइंड किया लेकिन अगर आप कंट्रोल ऑल्ट और दैट करेंगे तो आप इसे एक से ज्यादा दफा कर सकते हैं मूव ऑन अंडू कर सकते हैं अंडू मतलब कि आप इसे वापस लेके जा सकते हैं अपने स्टेप वापस कर सकते हैं स्टेप तो जो चीजें तो बेसिक चीजें तो हो गई ये ठीक है अब फॉर एग्जांपल आपका है हम आपको साथ-साथ करते रहेंगे अब यहां पे एक ऑप्शन यहां पे है आप ये देखिए ये यहां पे राइट कॉर्नर पे बॉटम पे क्रिएट न्यू फेल एंड एडजस्टमेंट लेयर्स ये हर फोटोशॉप वर्जन में हो सकता है आपके वर्जन में कहीं पे ये और यहां पे लेकिन डेफिनेटली ये लेयर्स के पास ही होगा कहीं पे ठीक है तो अगर आप इसे खोलें तो ये देखिए आप डिफरेंट ऑप्शंस आपके मौजूद हैं सॉलिड कलर ग्रेडिएंट पैटर्न ब्राइटनेस कंट्रास्ट लेवल कर्व्स एक्सपोजर एंड सो ऑन मतलब डिफरेंट ऑप्शन आप पर मौजूद हैं इसके लिए तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई नई सॉलिड सॉलिड कलर की एक लेयर क्रिएट करनी है कोई तो ये पूरे इस पे ही क्रिएट हो जाएगी देखेंगे ओवरऑल आप पे पूरा सॉलिड कलर क्रिएट हो गया ब्लैक एंड इसे आप क्या ना वाइट कर दें रेड कर दें एनीथिंग लाइक ग्रीन कर दें तो ये लेकिन आप इसे ये मेक श्योर करें कि ये जो भी लेयर है ये देखें पूरी जो लेयर आपने ऊपर रखनी है टॉप पे रखनी है वो वो यहां पे ये जो सेक्शन है कि आपने यहां पे इसमें जो सबसे ऊपर है इसका मतलब वो टॉप पे है ठीक है देखिए अगर आप इसे नीचे लेंगे इसके तो ये नीचे आ जाएगा ये ब्लू वाला टॉप पे आ गया बेस वो नीचे लेंगे तो रेड वाला टॉप पे आ गया ठीक है अब इसे ब्लू वाला टॉप पे है इसमें मतलब रेड के भी टॉप पे यानी कि अगर आप ब्लू ले सेलेक्ट करें तो वो रेड के जो ऊपर आएगी तो वो टॉप पे रहेगी लेकिन जब रेड को सेलेक्ट करेंगे और नीचे जाएगा तो वो ब्लू के नीचे जाएगा क्योंकि वो लेयर उसके नीचे है ठीक है और तो ये हो गया हमारा सॉलिड कलर लेयर का अब देखिए कोई भी लेयर आपने फॉर एग्जांपल अब इसको लेयर को हमने यूज नहीं करना मैंने ग्रीन लेयर को ऑफ करना है तो मैं इसको ये दबा के क्लोज कर दूंगा ये आई ये जो है ना मैं इसको हाइड कर दूंगा लेयर को ये सबसे हाइड हो गई लेयर तो अब इसको मैं दोबारा से इसमें जाता हूं ऑप्शन ओके okay, अभी मैंने स्क्रीन लेयर बैकग्राउंड को यूज नहीं करना मैंने अपने बैकग्राउंड को फिलहाल वाइट ही रखना है तो मैं इसमें जाता हूं ठीक है तो देखिए डिफरेंट और ऑप्शन आ रही हैं ग्रेडिएंट पैटर्न ब्राइटनेस एंड कलर आपको किसी को देना हो ठीक है ये नॉर्मली ज्यादातर यूज आपके होंगे अगर आपको प्रॉपर्ली पिक्चर भी अगर आपको एडिट कर रहे हैं तो उसमें आपके ये बहुत बहुत सारी ये लेयर है ना बहुत तो अब हम चलते हैं आपको लेके के ये देखिए जो लेयर है इसको मैं सेलेक्ट करते हैं पहले तो हम इस क्या करते हैं इस जो ये जो स्केयर है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ठीक है फिर मैं छोटा कर लिया ये आ गया स्केयर यहां पर हमने V दबाया और V से आपको बताया था मूव टूल है हम किसी भी चीज को हम मूव करना है तो V दबा देंगे फिर टूल आ जाएगा वैसे यहां पे लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे V आ ना रहे आपको मूव टूल से करते हैं तो आप फिर आप इस लेयर पे किसी भी लेयर पे जो आपने इस लेयर पे काम करना है राइट क्लिक करेंगे हम पर ना पर इस ब्लू लेयर पे काम कर लेते हैं ठीक है हम इसे राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे तो अगर ब्लेंडिंग ऑफ ब्लेंडिंग ऑप्शंस कर तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में अगर आप खोलेंगे इसको तो ये देखिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास यहां पे मौजूद होंगे खुलने में से ठीक है तो इसको इसमें डिफरेंट ऑप्शन में आप डिफरेंट मतलब जब आप डिजाइन कर रहे हो आप अपने डिजाइन के हिसाब से हर ऑप्शन को यूज करके देख सकते हैं कि आपके डिजाइन में कौन सी ऑप्शन बेटर आपको लगे ये यूज करनी है ड्रॉप शैडो सबसे पहले तो ड्रॉप शैडो है ड्रॉप शैडो में जब आप टिक कर देंगे तो ये अगर ड्रॉप शैडो ही देखें अगर आप इसको देखें तो ये शैडो जो है ना इसके ब्लू वाले हम इसलिए क्लियर एंगल पर काम कर रहे हैं तो शैडो आई जा रहा है इसको मैं डिस्टेंस सेट कर रहा हूं कि सर को डिस्टेंस और शैडो किस एंगल में हो मैं ये जैसे सेट कर सकते हैं फिर आपकी इसकी कितनी इसके कितना डार्क होगा स्प्रेड होगा इसकी 
कैपेसिटी वगैरह भी अपने हाथ से देखेंगे मैं काम कर रहा हूँ ज़्यादा कर रहा हूँ इस शेडो को आपने कोई और कलर देना पड़ता है मैं रेड और मैं शेडो ठीक है ना ठीक है ऑब्वियसली ब्लैक शेडो स्टैंडर्ड शेडो ब्लैक या ग्रे का ही होता है तो इसलिए ये रखते हैं इसको लेकिन अब डिफरेंट है कपड़े डिज़ाइन के हिसाब से इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कौन सा कलर क्या रखना है ये आपकी टोटली आपके ऊपर है तो हम इसको सबसे पहले तो ये देखें शेडो जब पढ़ा रहे हैं जितना भी हमें पढ़ाना है या फिर डिस्टेंस आने में रखना है कि डिस्टेंस पे शेडो आ रही है या फिर उसके पास रखना है तैयार ठीक है फिर आगे फिर होता है इसको अगर हमने यूज़ करना है अभी शेडो को अंदर अंदर रख लें वरना अभी हम इसको हम क्लोज कर देंगे ठीक है लेकिन ये जब वापस जाएंगे तो उसी पर सेम से ठीक करेगा जो हमें कर दी है इसको क्लोज कर दिया फिर हम इसे ले आते हैं इनर शेडो पर ठीक है इनर शेडो इनर शेडो ऑबियसली पहले था ड्रॉप शेडो जो साइड से शेडो ड्रॉप है इनर शेडो वो अंदर के शेडो ड्रॉप करेगा इसमें ठीक है ये देखिए कि अंदर शेडो आ रहा है ठीक है तो इससे ये है कि जिस आपके डिफरेंट डिजाइन में उसके मुताबिक निखार आता है तो हम इसे पहले लोग हमने क्या कहते हैं सॉरी मैं बंद कर दिया तो तो अब हम इसको अभी इन शेडो आ गया ठीक है अब हम इसको फॉर एग्जाम्पल इस रेक्टेंगल के लिए ओके कर देते हैं ठीक है ना अभी हम अब जाते हैं हम इस ओके कर देंगे फाइन कटिंग ये देखें अफेक्ट्स भी आप एक आपकी लेयर के नीचे जो है ना ऑप्शन आनी है इस लेयर के अंदर अफेक्ट्स जो जो एडिट है वो इनर शेडो का अफेक्ट एड हो गया अगर आपने एडिट करना है इनर शेडो को तो आप इसलिए अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे इनर शेडो को तो ये आप वापस इसी सेटिंग पर लीजिएगा लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको ख़त्म करना है आप लेकिन ये नहीं अच्छा लग रहा है तो अगर आप इसको ख़त्म करते हैं तो ये दोबारा स्टेट पर जगह से हाइड कर दें इस ऑप्शन को ठीक है जस्ट अगर आप फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइन कर रहे हैं आप टेस्ट करें कि ये शेडो के साथ अच्छा लग रहा है ये शेडो के बगैर अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह मतलब दोनों ऑप्शन में आप चेक कर सकें ये शेडो के अच्छा लगे शेडो के बगैर अच्छा लग रहा है तो सेकेंडली अब हम हमने इसको शेडो दे दिया अब हम जाते हैं रेड रेड वाले रेड राइट क्लिक करेंगे हम इस पर ऐसे फिर हम ब्लैंडिंग ऑप्शन में जाएंगे ब्लैंडिंग ऑप्शन में आप आप डिफरेंट हम इसके ऊपर कुछ और ट्राई करते हैं फॉर एग्जांपल इसको हम एक हम शेडो देते हैं इसको ड्रॉप शेडो ठीक है सेकेंडली हम चल जाते हैं ये है फिर आउटर ग्लो आउटर ग्लो इज लाइक ऑलमोस्ट शेडो पर आउटर ग्लो शेडो के जो भी आपका जो कलर है वो जो आपने शेडो को दिया वो ग्लो हो जाएगा और ग्लो आ जाएगा पर इनर ग्लो पिछली इन साइड ग्लो हो जाएगा उसका अंदर ग्लो पीछे स्प्रेड करेगा वो फिर आपका बेबल एंड बॉस है बॉस लुक का आप लोगों ने सुना सुना हो कि एम बॉस लुक किसी भी चीज़ को जब आप एम बॉस लुक देते हैं तो उसमें कई चीज़ों में पिछली ये देखें ना एम बॉस लुक आई जा रही है इसके ऊपर मैं जब काम कर रहा हूँ मैं इसे थोड़ा जो कर देता हूँ और क्लियर हो जाए क्या कह रहा हूँ तो तो जब एम बॉस लुक में चले गए हैं तो यहाँ पे देखें एम बॉस आ रहा है मैं इसे फिर जूम करूँगा ये देखें देखें इसके साइज आप मतलब ओबियसली जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट बताया था प्ले विद लेयर्स तो ये आप खेल रहे हैं लेयर्स के साथ आपकी मर्जी है आप इसको किस तरह कर जाते हैं डिज़ाइन जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप खेलना है बेसिकली आप प्ले विद लेयर्स के आप किस तरीके से उस डिज़ाइन को कर रहे हैं क्या चीज़ आपके डिज़ाइन पर खिला कर गया है क्या चीज़ मुझे ठीक है हर एक डिफरेंट है कि वो कैसे डिज़ाइन को हम खेल रहे हैं तो ये हम सेकेंड सेक्शन बेसिकली प्ले विद लेयर्स वाले सेक्शन पे हैं स्टार्ट तो साथ साथ ऑफिस ये हमें लर्न कर रहे हैं कि डिफरेंट टूल साथ साथ जो टूल्स यूज होते जाएंगे काम करते जाएंगे तो ये इसके साथ ये आ गया लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये आपको पसंद नहीं आया नहीं जी आप कहते हैं नहीं जी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे तो आप उसको बंद कर दें लेयर को सिंपली तो आप उस पर जल्दी कवर ओवर ले कोई भी डिफ कोई भी चीज़ को कोई भी डिफरेंट है उसको आपको कलर चेंज करना है या ना सेटिंग में आप भी सेटिंग लुक आ जाती है इसकी ठीक है नहीं सेटिंग लुक आ रही फिर इसको आपने ग्रेडियंट ओवर ले ग्रेडियंट ओवर ले ऑबली ये शेडेड है जो आपको टू कलर्स मैच करके दे रहा है इसमें देखें दो कलर करने हैं आपने तीन मैच करने हैं ये देख डिफरेंट ऑप्शन है शेड देना है आपने डिफरेंट दो कलर का चेंज करना है तीन कलर में ठीक है ये देखें डिफरेंट डिज़ाइन है उसके लिए ऑप्शन ये इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं ये ब्लू और ब्लैक है फॉर एग्जाम्पल तो आप इसे करते हैं जी यहाँ से आपने ब्लू सेलेक्ट किया और ये कलर सारी चेक कलर में जाके आप इसे करते हैं कोई पर्पल कलर देते हैं पर्पल है या डिफरेंट लाइक 
मजेंटा टाइप कलर तो इस ब्लैक वाले को ब्लैक को क्लिक करेंगे यहाँ पे तो फिर हम ब्लैक को हम चेंज करके हम वाइट कर देंगे देखें इसके ऊपर एक शेड आ गया अच्छा तो ये डिफरेंट जब भी आपको डिज़ाइन कर रहे हैं ट्राई करके देख सकते हैं कि मेरे डिज़ाइन के हिसाब से क्या चीज़ शूट कर रही है ठीक है तो अब हम एक ऐसा करते हैं थोड़ी बहुत बेसिक हो गई है कि लेयर का आइडिया हो गया आपको और क्या क्या हो गया कि हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस कैसे यूज़ करनी है फिर उनको रोटेट कैसे करना है जूम इन जूम आउट कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन साइज की किस तरीके से करनी है अब हम एक बेसिक फॉर एग्जांपल अब हम अब हम क्या करेंगे